हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन संस्कार वीडियो लेक्चर एंड आई एम अगेन हियर विद ए न्यू टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन दिस टॉपिक वी विल सी हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड हाउ सीड डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओके लेट्स स्टार्ट so reproduction all living things reproduce themselves by giving birth to their young ones some are same and some are similar so let's start the the process in which living organism give birth to an offspring which is same or similar reproduction wo process hai jisme living organism offsprings means बच्चों को जन्म देते हैं छोटे यंग वंस को बेबीज को जन्म देते हैं जो कि या तो बिल्कुल उन जैसे होंगे या फिर सिमिलर होंगे सेम लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी कैन से दैट प्लांट इज आल्सो कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम एज इट ग्रोज इट ब्रीद इट्स टेक फूड विद द हेल्प ऑफ सॉइल न्यूट्रिएशन इट्स टेक न्यूट्रिएशन फ्रॉम सॉइल इट्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम सॉइल so plants are also reproduce with the help of a seed plant grow into full plants in a adult plant so let's start let's see how first of all flower grow into fruit fruit gives seed seeds grow into plant flower grow into fruit fruits have seed in them these seeds have a baby plant hidden in them seed from seed plants reproduce seed have a baby plant called embryo this embryo get developed into a full plant when it get some favorable conditions okay so let's start from the very beginning from where from the first part of reproduction flower so first of all we will discuss about the parts of a flower first main part of flower is sepal sepals are the protective layer of bud sepals the main role of sepal is to protect the bud before it blossom into a flower इट मीन्स जो ये सेपल्स हैं जो ग्रीन लीव्स हैं फ्लावर के नीचे जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका मेन फंक्शन ये होता है कि जब फूल फूल नहीं बनाए कली है तब उसकी उसको सुरक्षा प्रदान करना ये जो सेपल्स होते हैं ये फ्लावर को फूल बनने से पहले सुरक्षा प्रदान करते हैं एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल स्टाइल इज द फीमेल पार्ट ऑफ एन फ्लावर and next one is ovary ovary is also a female part of flower style and ovary together called pistil and stigma stigma is the uppermost part of the female part of flower stigma flower ke female part ka sabse upri hissa hai stigma lies at the top of the pistil pistil ke bilkul top pe rehta hai stigma and the next part is style style is the connecting tube of stigma and ovary anther anther is covered in pollen gla- pol- pollen grain and this is the filament which connect the anther to flower anther is male part of flower the petals petals are the brightest part of flower which attract the insects to flower पेटल्स जो होते हैं रंगीन पत्तियां होती हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं फ्लावर पे नाउ वंस अगेन सी द ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर फर्स्ट ऑफ ऑल सेपल्स सेपल्स आर द ग्रीन लीव्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ ए फ्लावर व्हिच प्रोटेक्ट फ्लावर बिफोर ब्लॉसम फूल के खिलने से पहले सेपल्स फ्लावर को सुरक्षा प्रदान करते हैं 
नेक्स्ट पार्ट इज पेटल पेटल आर द ब्राइटेस्ट एंड द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टू आर फ्लावर पेटल्स रंगीन पंखुड़ियां होती हैं फूल की जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं पोलिनेशन के लिए एंड नाउ दिस पार्ट दिस वन दिस पार्ट इज फीमेल पार्ट ऑफ एन फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा ओवरी एंड दिस स्टाइल स्टाइल इज द कनेक्टिंग ट्यूब ऑफ स्टिग्मा एंड ओवरी and the ovary and style together called pistil ovary or style ko ek sath bolenge kya pistil stigma aur ovary ko connect karne wali tube kaun si hai style and the last one part anther and the filament anther aur filament ke combination ko dono ko ek sath kya bolenge stamen These are the male part of a flower. Anther is co fully covered with pollen grains, which will go on transferred on uh, stigma, and after that they will go to ovary for fertilization. Okay, let's start further. Now we will discuss about the pollination. What is poli pollination? What does it mean? पोलिनेशन क्या है पोलिनेशन का क्या मतलब है पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पोलिनेशन एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन के जाने की प्रक्रिया है एंड पोलिनेशन इज डन बाय द इंसेक्ट्स वाटर और विंड्स सो हेयर पोलिनेशन इज अकरिंग पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ Transferring pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, and here, if pollination is occurring in the same plant in the flower in between in, in between the flowers of same plant, then this pollination is called self pollination. अगर एक ही पेड़ के फूलों के बीच में pollination हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे self pollination and If the pollination is occurring in between the diff different flowers of different different plants, this is called cross pollination. अगर pollination एक ही पेड़ के दो फूलों के अंदर हो रही है तो वो तो क्या लाएगी सेल्स पॉलिनेशन इफ द पॉलिनेशन अकरिंग इन द सेम प्लांट दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन इफ इट इज अकरिंग इन द डिफरेंट प्लांट दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन and here are some agents which help in the pollination mostly the cross pollination these are wind water and animal wind water and animal these are the main agents which help in the pollination which help in transferring the pollen grain from one flower to another flower let's see how first of all bees or the insects came to flower in search of nectar bees madhumakhiyan fir jo insect hote hain wo nectar ke liye flowers ki taraf aate hain okay and then they uh, they sit on flower for nectar and pollen grain get trapped in their hairs or in their feet and they move from one flower to another flower and the in the same way pollen grains transferred from one flower to another flower so these helps in pollination now we will discuss about the seed germination after pollination flower convert into fruit and fruit grow into seed and from seed plant grows pollination ke baad फूल कन्वर्ट होगा फ्रूट में फ्रूट के अंदर होगा सीड और सीड ग्रो होगा प्लांट में अब बात आती है कि सीड से प्लांट कैसे ग्रो होगा सो लेट्स सी सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ए प्लांट फ्रॉम ए टाइनी सीड 
here this is the seed the life of a plant begins from a tiny seed प्लांट की पेड़ की पौधे की किसी भी पेड़ पेड़ या पौधे की लाइफ जो होती है जीवन जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है एक छोटे से बीज से सीड से दीड इज दी सीड इज प्रोटेक्टेड बाई एन आउटर कवरिंग कार्ड ए सीड कोट जो सीड होता है वो एक आउटर कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है आउटर कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं सीड कोट सीड कोट प्रिवेंट सीड From moisture, seed coat moisture से seed को बचाता है Now, the seed contains small baby plant called an embryo. Seed के अंदर एक छोटा baby plant भी होगा जिसको क्या बोलेंगे Embryo. From embryo, plants grows into a sorry from from embryo seed grows into a plant condition required for the growth of seed moisture warmth nutrient nutrient rich soil sunlight and the good quality of seeds these are the conditions which are required for seed germination each seed wants these conditions to grow first of all moisture nummy second warmth gummy nutrient rich soil पोषक तत्वों से भरपूर जमीन मिट्टी सनलाइट सूर्य की रोशनी गुड क्वालिटी ऑफ सीड और सीड का भी गुड क्वालिटी का होना जरूरी है वंस दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड दीड बिगिन टू ग्रो जब एक बार ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो सीड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है देखते हैं भी कैसे सीड स्टार्ट ग्रोइंग इन टू प्लांट we will put the seed under soil and water the soil when seed get the moisture or seed get the water it starts nourishing it jab seed ko pani milna start hoga jab seed zameen se pani absorb karega to ye badhna start ho jayega ye embryo ko nourish karna start kar dega embryo seed se pani lega aur seed के अंदर सीड जो है वो डुप्लीकेटिंग स्टार्ट हो जाएगी सेल्स की डुप्लीकेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और सीड के अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे इट मींस एम्ब्रियो को सीड से भोजन मिलने लगेगा और एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट सी हाउ हियर ए स्मॉल रूट इज ग्रोइंग फ्रॉम सीड टू सॉइल सीड से एक छोटी रूट निकल रही है सॉइल की तरफ आफ्टर दैट ए मेन रूट गेटिंग आउट फ्रॉम द सीड सबसे पहले एक छोटी टाइनी रूट निकलेगी उसके बाद मेन रूट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी सीड से और दिस रूट स्टार्ट अगेन न्यूरिशिंग द सीड और एम्ब्रियो दिस दिस मेन रूट विल न्यूरिस द एम्ब्रियो एंड स्टार्ट ग्रोइंग रूट टेक मोर न्यूट्रेंट एंड वॉटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट विल ग्रो इन टू न्यू प्लांट विच विच विल सर्च फॉर सनलाइट If plant is growing, then it take more nutrients. It requires more re nutrients to grow. Then, eventually, the growing plant burst open through the seed coat in search of sunlight. अब क्या होगा? अब seed coat को जो seed है, वो फाड़ के बाहर निकल आएगा भाई sunlight की search में. Once the coat, once the seed coat ड्राइज आउट एक बार सीड कोट जब ड्राई हो जाता है ड्राई हो गए गिर जाता है उसके बाद स्मॉल लीव्स कम्स आउट फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस टू मेक देयर ओन फूड उसके बाद छोटे छोटे ग्रीन लीव्स निकलते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खुद का भोजन बनाते हैं वंस द सीड कोट फॉल ऑफ द रूट स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड टू एंकर द सीड जब एक बार 
सीड का कोट गिर जाता है सूख जाता है तो जो रूट्स हैं वो भी नीचे की साइड ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देती हैं डीप जाना स्टार्ट कर दे कर देती हैं सॉइल में इन द सर्च ऑफ मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रूट्स आर ग्रोइंग इनटू डीप वंस द सीड कोट्स फॉल ऑफ द रूट्स स्टार्ट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड टू एंकर द सीड एंड टू सर्च मोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल हियर इन सॉइल रूट्स आर ग्रोइंग डीप एंड डीप एंड अप फ्रॉम द सॉइल The shoots also starts growing upward toward the light. नीचे जमीन के नीचे तो जड़े जा रही हैं और जमीन से ऊपर जो शूट्स थे जो शूट थी वो जो पत्तियां थी वो ऊपर की तरफ जा रही हैं किसकी सर्च में सनलाइट की सर्च में शूट्स सनलाइट की सर्च में जाएंगी रूट्स न्यूट्रिय और वाटर की सर्च में यहां शूट जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने सून वी सी बेबी प्लांट्स विद टाइनी लेज ये सीड से बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया है विद टाइनी लेज दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इन टू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन दिस होल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इन टू फुल प्लांट फ्रॉम ए टाइनी सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन so students till now we had studied we had discussed about reproduction of plants parts of flower and the germination seed germination this is all possible due to the dispersal of seeds if seed are not dispersing from one place to another place then it will be not possible to grow a plant all over the world agar seed agar bees ek jagah se dusri jagah disperse nahi ho raha hai to ye bilkul bhi possibility nahi thi ki ek ek plant ya fir koi ek jaisa plant pure world mein mile ya fir alag alag jagahon pe mile aur it is very important to disperse seed because near parent plant there will be a rust there will be a very huge amount of same type of plants and they will compete for nutrients water as well as sunlight agar parent plant ke paas hi waise hi aur zyada plant ho gaye hain to fir unme ek competition chalega ek hord mach jayegi nutrients ko lene ke liye water ko lene ke liye aur sunlight ko lene ke liye और उस सॉइल में उस जगह की मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएंगे कि वो उन सभी को इक्वली दे पाए या फिर सभी ग्रो कर पाए इस कारण सीड डिस्पर्शल इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सीड डिस्पर्शल प्रोसेस बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स टू डिस्टेंट प्लेस बाय एजेंट्स वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से जिसके द्वारा सीड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं वो कहलाता है सीड डिस्पर्शल और ये होता है स्पेसिफिक एजेंट्स के थ्रू सीड्स आर डिस्पर्स टू डिस्टेंट प्लेसेस विद हेल्प ऑफ सम एजेंट्स द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स टू डिस्टेंस प्लेस बाय द एजेंट्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्शल्स लाइक विंड फर्स्ट एजेंट विंड वाटर एक्सप्लोजन एंड एनिमल्स दीज ऑल आर दी एजेंट्स विच डिस्पर्स सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये वो सारे एजेंट्स हैं जो सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं नो हैव ए लुक विंड टेक सीड विद इट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड फर्स्ट एजेंट सम प्लांट्स लाइक डेंडेलियन हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर the seed have hair like structure at the top it will act as parachute and wind will flow away wind will flow it with it itself hawa isko apne sath uda ke leke jayegi aur in this way it get dispersed from one place to another place now next one is dispersal of seeds by water 
पानी से सीड का एक जगह से दूसरे जगह जाना प्लांट्स लाइक लोटस और दे कोकोनट्स आर नियर वाटर बॉडीज और आर इन वाटर बॉडीज देयर शेड्स गेट डिस्पर्स बाय द वाटर नेक्स्ट वन इज डिस्पर्शल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन मीन्स फटना सम प्लांट्स लाइक पीज और एटसेट्रा एक्सप्लोड्स वेन दे गेट राइट दे गेट एक्सप्लोर्ड जब वो फटते हैं तो एक फोर्स के साथ अपने सीड्स को दूर तक फैला देते हैं सो दिस इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड फ्रॉम एक्सप्लोजन नाउ द बायोटिक एजेंट्स और द सीड डिस्पर्सल्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स नाउ Let's see how animals disperse seed from one place to another place. Think of it. What we do after eating a fruit? हम एक fruit खाने के बाद उस seed का क्या करते हैं उस बीज का क्या करते हैं Generally we throw it away. हम उसको फेंक देते हैं In the same way, in the same way, animals like sparrows or other animals eat the fruit. Eat the fruit completely, and seed, and seed go to their tummy. जो animals होते हैं, जो sparrows होते हैं, वो food को खाते हैं और वो seed के साथ seed को अपने पेट में लेके जाते हैं. And some seeds are too tough to germinate. और कुछ seed ऐसे होते हैं जो अगर उनका direct यूँ का यूँ बीज डाल दिया जाए, तो वो इजीली germinate नहीं हो पाते क्योंकि उनकी उनका जो सीड कोट होता है वो काफी टफ टफ होता है वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो पाता सो व्हेन दिस सीड गो टू द टमी ऑफ बर्ड इट गेट इट इट विल ट्राई टू डाइजेस्ट इट एंड ड्यू टू सम केमिकल्स द अपर लेयर ऑफ सीड गेट सॉफ्टन केमिकल्स के रिएक्शन के कारण सीड का जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और जब ये बर्ड्स ड्रॉपिंग्स डालते हैं मीन्स जब ये पोटी करते हैं तो वो सीड उस पोटी में निकल के आता है और इट विल गेट बर्ड इन टू शॉइल एंड विल ग्रो इन टू न्यू प्लांट वेन इट विल मेड विद फेवरेबल कंडीशन सो वी कैन से दैट द बर्ड्स और द एनिमल्स आर द और ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोटिक एजेंट्स विच डिस्पर्स सीड from one place to another place these are the some examples of uh, seeds which are dispersed by the such animals first one is blackberry second cherry and the apple ye kuch aise bees hain jo isi tarike se disperse kiye jate hain animals ke through so students enough for today in this video we have discussed about the reproduction in plants we have discussed about seed germination parts of flower we will meet in next video with a new topic till then keep smiling be happy thank you